Ciao a tutti amici, sono qui con la Ge Genos, 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 insomma, questa, questo arranger di, di Yamaha che insomma, ormai ha anche i suoi anni per carità, e quindi qualcuno dirà se è arrivato solo ora, no, è che ultimamente sto affrontando gli arranger ma da un punto di vista personale, chiarisco subito questo aspetto perché purtroppo eh, da quando ho iniziato a fare questa cosa c'è sempre qualcuno che poi commenta dicendomi purtroppo va benissimo per carità però commenta dicendomi vabbè ho capito ma è un arranger perché non, non fai partire non fai sentire cosa fa l'arranger ma perché semplicemente perché di video dove, dove il Genos o eh, il Levent o, o il Korg che ho provato tempo fa e vengono fatti ascoltare per quello che fanno e per il tipo di lavoro per il quale sono stati creati ce ne sono un miliardo questo è un video dedicato ai suoni questi video sono dedicati ai suoni di queste tastiere perché perché eh, può capitare che, che un musicista sottovaluti l'aspetto sonoro di alcuni di questi di questi strumenti che normalmente sono molto costosi perché chiaramente soddisfano molte esigenze che riguardano anche a livello lavorativo proprio un altro tipo di discorso che non è quello del, del, del piano da palco del, della tastiera da palco però proprio perché devono soddisfare la maggior parte delle sonorità che ci sono nei, nei generi no? che vengono espressi dalla tastiera con, come arranger hanno bisogno di suoni belli di suoni credibili che possano così completare un arrangiamento, un, un eventuale brano eh, riprodotto in parte dall'arranger e in parte dal musicista. Quindi cosa succede? Che questi video sono dedicati a questo aspetto. Quindi se vi aspettate che io vi faccia ascoltare eh, come funziona l'arranger, eh, mi spiace ma eh, non, è il non è il video adatto. E mi scuso di questo ma non è... dovrei trovare un modo di spiegarlo prima che, che clicchiate sul video così almeno in futuro non perderete tempo in ogni caso se vi interessa sentire i suoni io adesso li perlustrerò perché normalmente questi strumenti nascondono come dicevo questo tipo di suono no? che tra l'altro prima stavo facendo quella cosa beh, avanti e indietro non per fare il pistola che fa le scale ma, ma perché più che altro e anche perché poi mi c'è spiccato ogni tanto ma più che altro perché volevo, la polifonia è gigantesca non si sente mai una roba che tutto, tutto suona sempre giusto a proposito di cespicare <ride> questa chiaramente ha la tastiera synth quindi per fare i pianoforti non è proprio per, per l'ideale però insomma ci siamo capiti qui ci sono vari pianoforti tra l'altro questo quello che avete sentito prima era un cfx questo è un c7 molto bello eh? caspita questo è il c7 ce ne sono di vario tipo con il pad e con altri suoni insieme poi normalmente questi suoni se si va a indagare all'interno della struttura sono anche più suoni insieme si può lavorare probabilmente in modo molto molto serio sul materiale che c'è a disposizione questi erano questa è la c7 come vi dicevo molto bello warm chiaramente un po elton john ibrido anni 80 c'era una spinta una grinta veramente notevoli eh? mamma mia poi c'è un upright 
bello Bello, caspita, un chitog. Bello, bello. Con i pad e tutto il resto, ci sono questi tre pianoforti. Poi chiaramente da quello che ho capito qui si possono, da quello che ho capito ci sono dei pacchetti che si possono inserire dove ci sono un sacco di cose molto, molto interessanti. Però credo che fossero a pagamento. Ora, piani elettrici, qui ho sentito un po' di... Non mi hanno convinto... Cioè, nel senso... Andiamo un classicone... Sono belli più o meno tutti, però diciamo che il clean... Non lo so, mi fa questo effetto così estremamente dettagliato. Con tantissima campanella. Ecco, eh, questo non è brutto. La qualità è altissima eh, dei suoni, cioè nel senso de, proprio de, 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 dell'uscita, perché poi queste tastiere qua, l'audio di queste tastiere deve essere performante, perché cioè, vai, a, vai, a, vai in un locale, con questa qua fai tutto, deve sentirsi da Dio, tutto, batterie, deve, deve uscire tutto da, da un left and right e spaccare tutto. Quindi, insomma, sono fatte veramente bene, costano anche soldi, eh, non è che... Queste cose sono bellissime, per esempio, questi DX qua... Molto belli questi. Molto belli. Questi sono bellissimi, sì. Molto belli. Ripeto, solo il Rhodes proprio che non mi ha straconvinto. Vediamo il Wurlitzer. Vediamo l'elettric grande, CP80. Bello. Ci sta. Caspita. No, invece è bello, eh. Anche la tastiera è piacevole, chiaramente non è fatta per queste cose, però insomma, questo po' prodotto. Beh, insomma, ci siamo. Eh. Bello, anche suonabile. No, no, 
suoni sono veramente belli. Ripeto, l'unica cosa... Vabbè, non è male, comunque, insomma, va bene. Questi sembrano campionati in due... Sembra che siano stati campionati in due condizioni, cioè con rotari eh, veloce e lento. Sì, c'è un morphing fra i due, sì. È, è una cosa utilizzata in varie... Poi c'è... Qui invece c'è l'effetto... Vabbè qui si torna un po' diciamo... Non sono male eh! Sono utilizzabili! Ci sono vari settaggi di drawbars, chiaramente. Ce n'è per... Questi si torna... Ci sono dei campionamenti, dei settaggi di drawbars, mi sembra di capire, eh. Poi ce ne sono altri un po'... Di estrazione più europea e poi i classici belli Bellissimi. bellissimi, bellissimi questi. Fisarmoniche di ogni... Bella. In cuffia il suono è bellissimo. Veramente bellissimo in cuffia il suono. È... Cioè, la... la pasta di questi campioni è bellissima veramente anche l'armonica è bella cioè nel senso bellissima chi sei, chi sei gli archi ciao no questo anche per dire che magari poi uno ha una tastiera come questa e la utilizza in certi contesti, in altri sente il dovere di comprarne un'altra, ma in realtà è difficile trovare suoni così performanti, non è facile trovarne. Fantastici. Bellissimi. 
anche quelli anche quelli solisti livello altissimo ma come vi dicevo qui il problema è anche che queste cose devono essere credibili in un contesto di arrangiamento no? Sono tutti pazzeschi, eh? Da questo punto di vista proprio il livello è altissimo. Cori di ogni tipo. Sente in cuffia proprio una, un, una precisione. Ci sono tutte le articolazioni possibili. tantissime sono cinque pagine di roba ci sono anche tutti separati da wa bua ya c'è da perdersi via eh, con questa cosa qua chissà le chitarre saranno bellissime questo con l'articolazione se si suona piano è stoppata veramente
veramente un mondo pazzesco eh? bellissimo chitarre elettriche non è parlato Poi le potenzialità interne mi sembrano anche, cioè qui si possono miscelare tanti suoni e eh, utilizzarli, quindi la, di solito la potenza di questi strumenti è veramente tanta proprio perché devono poter eh, lavorare, qui poi oltretutto per esempio c'è un effetto a livello anche visivo è tutto molto molto bello devo dire. sentite si può scegliere mano destra mano sinistra diciamo così tra virgolette e parto tut tutto un cinema con gli effetti cioè queste cose possono essere usate anche ripeto in un ambito pop, non so come dire, no? In ambito stage, non so come dire. Adesso io chiaramente ho azionato. Molto facile anche, è molto facile anche unirle, nel senso che se voglio, per esempio, prendere un pianoforte, utilizzare... un pianoforte e, e, e unire al pianoforte qualcos'altro posso unire degli strings per esempio classica una chitarra dei brass adesso ho fatto una cosa a caso in due secondi però come avete sentito è, è tutto estremamente veloce è, si, si decide che cosa mettere dove e lui suona e anche senza troppi problemi comunque vabbè chiaramente poi ci sono tutti i pad Chiaramente poi mi sono dimenticato di dire che qui c'è un nuovo Asin che una volta premuto chiaramente qui a pannello possiamo vedere cutoff, resonance, chiaramente un filtro non è il filtro eh, più bello del mondo però comunque attacco, release in un attimo si lavora sintetizzatore sono belli sono fatti bene ecco sentite cioè Ensemble sono bellissimi. Belle 
bellissimo. Sentite la, la potenza. Tutti belli. Cioè, sentite la potenza e anche proprio il, la, la resa no? che, hanno, che ha questo strumento. Ma comunque, insomma, si sentiva già in questo, in questo senso. se cambio il suono non se ne va se cambia l'effetto C7 CFX insomma ragazzi eh... Yamaha Genos o Genos che dir si voglia se non so come dire dovete fare una serata e se pensate che queste tastiere siano dedicate esclusivamente a certi, a certi ambiti eh, non è così nel senso che ci si può lavorare e le, a livello di potenzialità sono pazzesche cioè io a casa adesso ho event perché sto, sto collaborando con Ketron per dei, dei suoni dei progetti di sonori diciamo e la quantità di cose che si possono mettere insieme cioè è quella di una workstation potente poi lo so che costano tanto queste tastiere però insomma ricordatevi che magari ne trovate una usata di qualche tempo fa e non sono mai da sottovalutare quindi io vi ringrazio, vi saluto ringrazio SynthCloud che mi ospita mi ha dato l'opportunità di provarla Daniele, Alex e ringrazio voi che siete sempre gentili se vi piace quello che faccio iscrivetevi al canale oppure andate sul mio sito www.maxkeys.com dove trovate tutti i video divisi per categorie oppure fate entrambe le cose sia il sito che iscrive, iscriversi poi non so più campanella cose vedo che tutti quando chiedono di iscriversi dicono queste cose in ogni caso insomma mi fate, mi fate contento se mi venite a trovare ogni tanto a sabato prossimo ciao ciao